Matumaini yangu hao jambo mimi mwana jamhuri ya wapambanaji Godfrey Kusola na kualika katika habari clouds yenye mkusanyiko wa tochi eh, lakini leo tutakuwa na mwewe eh, uchumi zoni na viwanjani atakuepo baadaye eh, Jacob Mbuya. Uh, karibu sana na kubwa ni Simanzi. Kwa nini? Kaa hapo nitakujulisha. Tochi yetu inaanza kumulika uh, taarifa ya Simanzi uh, ya waziri wa baraza la kwanza la mawaziri katika serikali ya awamu ya kwanza baada ya kupata uhuru wa Tanganyika balozi Jomo Lusinde eh, ni kwamba amefariki dunia alfajiri ya leo wakati akiendelea na matibabu katika hospitali ya taifa Muhimbili Sharifa Mdeme eh, ameandaa taarifa kamili kisomwa na Sofia Kesi Balozi Lusinde enzi za uhai wake alihudumu kama waziri wa kwanza wa tawala za mikoa na serikali za mitaa kuanzia mwaka 1961 hadi mwaka 1963 kabla ya kuhamishiwa katika wizara nyingine alizozitumikia baadaye hadi alipostaafu. Waziri mkuu mstaafu wa serikali ya omi ya pili John Samuel Malechela anamwelezea Balozi Lusinde namna alivyomfahamu katika kipindi chake cha utumishi baada ya utumishi na hadi umauti ulipomfika na kuugua kwenyewe kwa sababu alikuwa na, na alikuwa na umri alikuwa zaidi ya miaka alikuwa amebakiza nadhani mwaka mmoja kufikisha eh, miaka tisini kwa hiyo kwa umri na nini alikuwa na ugua na pona na ugua lakini hii homa ambayo imemfikisha hata kwenye umauti ilimuanza mwezi wa pili Miongoni mwa waombolezaji wengi waliofika nyumbani kwa marehemu eneo la Kilimani ni Peter Mavunde aliyewahi kuwa mstahiki mea anaelezea mchango wa marehemu Balozi Lusinde hususan katika mkoa wa Dodoma lakini katika maisha yake yote amekuwa ni mtu ambaye anasisitiza umoja na mshikamano wa pamoja na mzee huyu katika utaifa moja mambo alikuwa anazungumza kila wakati ni muungano kuulinda muungano Balozi Job Lusinde ndiye waziri pekee aliyekuwa amesalia Miongoni mwa mawaziri kumi na moja walioteuliwa na Mwalimu Nyerere baada ya uhuru wa Tanganyika na mwaka 1961 ambapo alizaliwa Oktoba 9 mwaka 1930. Na Mwenyezi Mungu aipumzishe kwa amani roho ya balozi Lusinde wanasema mti mwingine mkubwa umedondoka ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mtusalie bado uh, jijini Dodoma ambako ndiko makao makuu ya nchi. Jeshi la polisi linawashikilia watu umiwa wawili pamoja na silaha mbili aina ya bastola na dawa za kulewesha uh, ya vidonge 124 waliokuwa kiatumia katika uizi, uporaji na wa magari na kuwaibia abiria uh, ndani ya mabasi. Jacqueline Kombe na Simlia Akizungumza jijini Dodoma, kamanda wa polisi mkuu wa Dodoma Giles Moroto amesema, watuhumiwa ni Jumbe Kamgisha na George John wote wa kazi wa Dar es Salaam. Watuhumiwa hao wamekuwa kifanya uhalifu huo katika mikoa mbalimbali nchini kwa kuwaelewesha abiria ndani ya gari kwa kuwawekea vidonge kwenye juisi ama biskuti. Vidonge hivi huvitumia kulevia wa abiria wanapokuwa wameacha wizi wa magari wamekona wamekosa wizi wa magari wanahamia kwa mabasi. Kwa mabasi kuingia ndani ya mabasi na kukaa kwenye viti la pili kuwashawishi abiria kuwapa biskuti biskuti ambazo kwao wamewekea madawa kulevya katika mahojiano onyesha dawa hizi wanazichukua ni Nairobi Kenya na kuzitumia kuwapa abiria kwenye midonge na kuwalevya kisha kwa pola simu laptop fedha na vitu vingine ambavyo abiria anakuwa navyo kwenye gari aidha kamanda muroto amewatahadharisha wale wote wanaopanga kufanya fujo katika kipindi cha mchakato wa uchaguzi Vyombo vyote vya ulinzi na usalama vipo tayari kwa mapambano. Tumejipanga vizuri kila mahali. Kila mahali pana ulinzi na ulinzi tuna nguvu ya kutosha kwa askari wa Dodoma na askari kutoka mikoa mingine mbalimbali kutoka nje ya mkoa wa Dodoma. Tumejipanga. Wilaya zote za Dodoma na mikoa mikoa jirani yote wametupa support. Kwa hiyo watarajie kwamba kutakuwa na ulinzi wa kutosha kila mahali. Hatuna nafasi ya mhalifu kucheza au kufanya uhalifa hapa Dodoma. Tutoke sasa makao makuu ya nchi tuangalie eh, shamra shamra za saba saba. Leo ni saba saba. 
Ndiyo na kikubwa ni kwa wakazi wa jiji la Dar es Salaam. Leo umepata fursa ya kushiriki eh, kwenye kilele cha maonesho ya kimataifa ya biashara kama nilivyosema maarufu saba saba huku banda la chuo cha ufundi eh, study veta likionesha ustadi wa hali ya juu kwenye swala zima la ubunifu ambao tunaambiwa ndio nyakati zake za ubunifu. Azizi Kindama amefika kwenye viwanja vya saba saba anatusimlia. Julai saba mwaka elfu mbili na ishirini ikiwa ni siku ya jumanne na ikiwa ndio siku ya kilele cha maadhimisho ya maonyesho ya arobaini na nne ya kimataifa ya biashara maarufu kama saba saba na hapa katika viwanja hivi vya saba saba leo watu ni wengi kuli kweli ambao wameshiriki maonyesho haya ambayo yameanza tangu Julai mosi mwaka huu wa elfu mbili na ishirini sisi Klaus TV habari tumetebelea hapa katika banda la chuo cha ufundi study veta na kuzungumza na afisa uhusiano wa chuo hiki kwenye maonesho haya tuna ubunifu takribani wa aina mbili. tuna ubunifu wa teknolojia ya umwagiliaji maji mashambani tuna ubunifu wa mashine za kupanda tuna ubunifu kijana wetu mmoja wa Veta Dodoma amebuni pikipiki ambayo ni imara zaidi inaweze kastahimili hata kwenye maeneo ambayo Ha, barabara ni mbovu. Hii pikipiki ambayo unaiona hapa nikiwa ni miketi ni pikipiki ambayo imetengenezwa kwa kutumia mataili ya baisikeli pamoja na injini ya water pump. Can you imagine? Mataili ya baisikeli lakini pia injini ya water pump. Mimi ndo mbunifu wa hizi pikipiki mbili. Hii ya kwanza nimeitengeneza mwaka F12 na 16 na wakati natengeneza hii nilikuwa sina pesa kabisa. Kwa hiyo sina pesa lakini nikafikiria lazima nitengeneze pikipiki. Ano nikaamua kutumia vitu vya kawaida ambavyo napata kwa bei rahisi. Mfano nitumia mataili ya baisikeli, inji nikatumia water pump, mafuta nikatumia mtungi wa fire extinguisher ambao ulikuwa umeisha kazi. E bwana tunaposema Tanzania ya viwanda na rais Dr. John Pombe Magufuli wakati anaisema sera hii ya Tanzania ya viwanda alikuwa na maanisha na vitu kama hivi ambavyo unavyoiona pikipiki hii iliyotengenezwa kwa mataili ya baisikeli lakini pia kwa engine ya water pump imeweza kuwezekana kutokana na jitihada za serikali lakini pia jitihada za vijana mbalimbali ambao wamekuwa kipambania kwa ajili ya Tanzania yao hawa ndio wapambanaji wa kweli mimi naitwa Azizi Kindamba Haya kwa heri saba saba hayo ndiyo yaliyojitokeza ikiwa maswala zima la uvumbuzi na ubunifu. Umewahi kusikia kuhusiana na msoto wa shule? Inaweza kawa hivi kwa sababu wanafunzi wa shule ya msingi Ngalawani iliyopo kata ya Panzuo Almashauri ya ya Mkuranga mkoani Pwani wanalazimika kutembea zaidi ya kilomita sita uh, kwenda na kur, kurudi katika bwawa kwa ajili ya huduma ya maji. Uh, Juma Muhammad ameandaa taarifa ifuatayo. Ukweli usiopingika kwamba kipindi hiki mahitaji ya maji yameongezeka kutokana na umuhimu wake katika kujikinga na ugonjwa wa homa kali ya mapafu unaosababishwa na virusi vya corona covid 19 licha ya umuhimu huo lakini baadhi ya shule zinakosa kabisa huduma hiyo kwa ajili ya kuwakinga watoto ikiwamo shule ya msingi ngalawani ulayani mkuranga jambo ambalo linawalazimu watoto kutembea umbali mrefu kufuata maji ya bwawa kama wanavyopaza sauti rukia ali na suri ali shida kukupata maji maji tunaenda kuteka mabwawani maji sio safi kwa salama na kunywa maji sio wai safi tunaiomba utuchimbie kisima shule ni kwetu maji hivi sima hatuna ila tunaomba msaada utuchimbie visima kwa serikali tunaweza kupata magonjwa mbali mbali ya sofa baadhi ya wazazi wa kijiji cha Ngalawani wanaeleza ugumu wa watoto wao katika kujikinga na corona kutokana na changamoto upatikanaji wa maji corona kwa ukweli zaidi huwezi kuepuka kwa mtindo kama huu. Kwa sababu tumeambiwa kwamba tuwe na vitakasa mikono. Na vitakasa mikono inatarajia kwamba yawepo maji mengi na iwepo sabuni kusudi kunawa kusafisha mikono na mulundukano wa madalasa kama unavyoona. Serikali kuu inaweza kuangalia jinsi gani changamoto hizi tuweze kuwatatulia. Kuhusu utatuzi wa uhaba wa maji, Mwalimu Andambiki anaeleza hatua alizochukua sisi tumeshaweza kutafuta nani wadau mbalimbali kwa mfano kuna hao wa kielimu. Akielimu umeweza kuj... mwanzo tulikuwa na changamoto paka ya vyo Lakini leo hii akielimu umeweza kutengenezea matundu karibu nane ya vyo Unaona Na vile vile kwa sababu ndio wenyewe ndio kama wafadhili wetu tunabidi tuwape na hii changamoto ya maji na wenyewe nao wakasema nao tunaweza tukalitekeleza. Hii ni Klaus TV kutoka hapa Mkuranga. Mimi naitwa Juma Mohamed. 
Sasa wewe kama kijana au vijana unafahamu kwamba kuna fedha za mikopo katika kila ile mashauri hapa nchini. Unafahamu? Fatilia. Sasa zaidi ya vijana mia moja kutoka kata tano jijini Tanga wamepata mbinu za kujinua kiuchumi kwa kufaidika na mikopo ya asilimia nne kutoka halmashauri ya jiji la Tanga hali iliyowasukuma sasa au iliyosababisha kupungua kwa wimbi la vijana wasio na jira rasmi mkoani humo Fernanda Mabila anatujuza Tochi imemulika mafunzo ya kuwajengea uwezo vijana katika nyanja za kiuchumi ambapo mkurugenzi wa shirika linawezesha vijana kiuchumi la Kiona Youth Coordinates Fatu Mafungo ambapo ameeleza lengo lao la kuwapa vijana elimu sambamba na kueleza changamoto wanazokumbana nazo vijana hao kuna tatizo la kukosa ajira kwa vijana na hiyo imepelekea vijana kuingia katika makundi mbalimbali ambayo ya hayastahili ikiwemo utumiaji wa madawa ya kulevya uh, na tabia nyingine ambazo ni hatarishi zaidi na sisi tukaona hiyo ni fursa ya kuweza kushirikiana na vijana wenzetu hawa wanaotoka Tanga kuweza kuelimishana na pia kukomboana katika hali hiyo Martin Shigela ni mkuu wa mkoa wa Tanga akatoa neno Na hawa ni baadhi ya vijana waliokuwa wamejaa kiu na shauku ya kujua mbinu za kiuchumi. Zile biashara za kukaa kwenye vijiwe kucheza draft. Sisi wengine tunakuwa mabalozi katika wao. Na naamini kabisa tu katika hali ya kutaka kujenga uchumi wakati vijana wanao mwamko mkubwa sana. Tunapanua vijana kufika kujua yani kujitambua wao kama wao, kuchelimisha juu ya masuala mbalimbali ya kijamii. Semina hiyo Iliambatana na utoaji wa vieti kwa vikundi moja wa vijana wajasilia mali wadogo. Joto likiendelea kupanda la uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2020 watiania katika nafasi ya urais eh, kupitia chama kikuu cha upinzani nchini chama cha demokrasia na maendeleo cha dema ah, wameendelea kuchukua fomu ya kuomba ridhaa ya kuteuliwa kwa wagombea katika nafasi ya urais ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tiba Shima Edward anatusimulia. Ma- mambo yanazidi kunoga katika ulingo wa siasa kila mtu anajitafuta huku na huko kwa kisha anaitumia vizuri nafasi yake ya msingi ya kugombea katika uchaguzi mkuu ujao wa Tanzania Dr. Mayrose Majinge kama mmoja wa tiania wa nafasi ya urais kutoka Chadema anasimama na kutoa ahadi zake kwa wanachama kuiondoa serikali mikononi mwa chama cha siasa na kuiweka chini ya wananchi wote ili Daima serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ijulikane kuwa ni serikali ya Watanzania na sio serikali ya chama fulani au ya mtu fulani. Dr. Meiros pia ameahidi kutumia taaluma yake katika kuhakikisha taifa la Tanzania linakuwa imara lenye afya bora na nguvu. Ahadi yangu ya kumi na moja ni kuwezesha ushindani wenye kuzingatia tija kwa taifa letu kwa wawekezaji wa ndani na nje katika sekta ya umeme maji gesi asilia na madini mwaka uchaguzi huu nani atavuna nini muda utazungumza haya tusubiri baada dr Meli Rose kutangaza nia ya kuwa nia rais kupitia Chadema uh, jicho la mwewe ni kuangalia matukio mbalimbali mbali, yenye hamasa uh, kuleta maendeleo na changamoto mbalimbali mbali. jicho lake leo mwewe limeona nini huyu hapa watendaji wa mamlaka ya maji mjini Njombe Njuasa kama kuna kitu mmemfurahisha mwewe basi kitendo cha kuchukua hatua za haraka za kukomesha tatizo punde tu mwewe alipokuonyesheni ndio mwewe anapenda mambo namna hii jamani mahala hapa siku chache zilizopita mwewe aliona bomba lililopasuka na kusababisha mvujo mkubwa wa maji katika kitongoji cha Brokwexi kilichopo mtaa wa Kambarage Njombe mjini 
maji yaliyokuwa yanapotea hapa yalitosheleza kabisa kulisha mtaa mmoja wa mji huu wenye changamoto kubwa ya maji safi ya bomba sasa basi mwewe hana budi kuwapongeza watendaji mlochukua hatua za haraka za kuhakikisha tatizo hilo linakwisha na sasa mambo ni mswano kama hivi eh hehe hali ni shwari sasa huu ndio uongozi jamani kutoka katika kitongoji cha Brokwex mtaa wa Kambarage kata ya Njombe mjini mkoa ni Njombe mwewe hana la ziada anaenda zake huyo wagito Aya tafadhali usondoke hii ni habari Klaus endelea kukanasi